नमस्कार स्टूडेंट्स मैं हरप्रीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में जैसे कि इंडियन जोग्राफी की सीरीज चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है फ्लड्स तो दिस इज अ पार्ट टू ऑफ लेक्चर चैप्टर नंबर चैप्टर फ्लड्स तो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे लास्ट में कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण लगातार फ्लडिंग और फ्लड्स बढ़ रहे हैं सो द नेचर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड प्रॉब्लम वेरीज फ्रॉम वन रिवर सिस्टम टू अनदर तो जो भी हमारे नेचर है या इंटेंसिटी है फ्लड्स की फ्लड प्रॉब्लम्स की वो रिवर टू रिवर वेरी करती है द प्रॉब्लम इज द मोस्ट एक्यूट एज आल्सो कॉम्प्लेक्स इन द ब्रह्मपुत्रा एंड द गंगा बेसिन स्टेट्स लाइक असम उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल तो आपने देखा है ये जो एरियाज है जैसे असम हो गया उत्तर प्रदेश हो गया बिहार हो गया वेस्ट बंगाल हो गया यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा और गंगा बेसिन के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं the uh, the minnes is in the also quite form formidable in the river system of the orissa and the central india so river system in the deccan such as the mahanadi godavari delta area and krishna also face also face a recurring flood minnes to agar hum baat kare deccan ki to wahan par jo mahanadi hai godavari delta hai krishna river hai wo काफ़ी लगातार फ्लडिंग सिस्टम से जूझते हैं प्रॉब्लम आती है उनको भी इन द नॉर्थ वेस्ट रिवर सिस्टम द प्रॉब्लम इज रिलेटिवली लेस सवियर ऑब्वियसली अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर कुछ कम है बिल्कुल कम नहीं कह सकते कुछ कम कुछ लेवल तक कम है सो स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा जे एंड के एंड इवन राजस्थान हैव द सफर ड्यू टू द फ्लड इन द रिसेंट पास्ट Despite that, the fact that these states remained more or less free from the major flood for many decades. तो अगर हम बात करें जैसे पन स्टेट्स हैं हमारे पास पंजाब है हरियाणा है जे एंड के हैं और इवन राजस्थान की बात करें वो भी फ्लड से जूझती हैं लगातार जूझ जूझती रह रही हैं तो अगर हम रिसेंट पार्ट पास्ट की बात करें रिसेंट पार्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज स्टेट्स रिमेंड मोर और लेस फ्री फ्रॉम द मेजर फ्लड फॉर मैनी डेकेट्स तो कुछ समय से ये लगातार कुछ फ्लडिंग सिस्टम से फ्लडिंग मैकेनिज्म से बची हुई है द आयरोनी ऑफ सिचुएशन इज दैट द फ्लड डैमेज इज ऑन द राइज नॉट विद स्टैंडिंग इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट ऑन द मेजर फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड वार्निंग ऑन द फ्लड्स तो एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस Uh, अगर uh, जैसे हमारे पास किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम उसको प्रॉपरली प्रिवेंट नहीं कर पाते उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रॉपरली उसको पहले से वॉर्न नहीं कर पाते द रीज़न फॉर दिस आर नॉट फार टू सीक दैट इज डेन्यूडेशन ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ड्यू टू द अनबेटेड डिफॉरेस्ट्रेशन इज द बिगेस्ट सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इंटेंसिटी एज वेल एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लड्स तो ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण लगातार जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स है लगातार बढ़ती जा रही है नाउ फ्लड डैमेज अभी हम देखेंगे कि किस किस तरह के जो डैमेज होते हैं फ्लड्स के कारण लैक ऑफ एडिक्यूट मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द पोसिटी ऑफ द नॉन प्लान एलोकेशन ऑफ द एनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रोलिंग टू द राइजिंग फ्लड डैमेज एक्चुअली हमारे पास जो एडिकेट मेंटेनेंस नहीं है वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की और जो हमारे प्लान्स हैं वो अपने आप में नॉन प्लान एलोकेशन ऑफ एन अदर सिग्निफिकेंट्स हैं फैक्टर्स हैं तो जिनके कारण जो हमारे फ्लड फ्लड का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है एट टाइम्स इवन द लॉस टू द क्रॉप्स एंड द प्रॉपर्टी कॉस्ड बाई द वाटर लॉगिंग ड्यू टू द इनएडिकेट प्रोविजन ऑफ द ड्रेनेज फॉर द रेन वाटर इज ऑल्सो रिपोर्टेड एज द फ्लड डैमेज ऑब्वियसली तो जो हमारे क्रॉप्स हैं प्रॉपर्टी है वो लगातार कई कई सम कई कई दिन तक जो हमारा वाटर है वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाती है उसके कारण ख़राब हो जाता है तो फ्लड के कारण वो बहुत सारा बहुत सारा सामान और बहुत सारी फसलें डैमेज हो जाती हैं बिसाइड अ टेंडेंसी हैज़ बीन नोटिस ऑफ द लेट अमंग द स्टेट गवर्नमेंट टू द ओवर एस्टिमेट द लॉस इन द बिग टू बिड टू गेट हायर रिलीफ असिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर तो ऑब्वियसली uh, जो स्टेट uh, गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीफ असिस्टेंस के लिए बिड uh, करता है 
ताकि उसे किसी तरह की रिलीफ मिल सके अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म डाटा द वैल्यू ऑफ द एवरेज एनुअल डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय द फ्लड ऑन क्रॉप हाउसेज एंड पब्लिक यूटिलिटीज इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू वोपिंग रुपीज नाइन्टी एट्टी करोड़ नौ सौ अस्सी करोड़ की जो प्रॉपरली प्रॉब्लम देखी जाती है ऑन द एवरेज अबाउट सेवन पॉइंट सेवन फाइव मिलियन हेक्टेयर गेट इन अंडेड बाय द गशिंग फ्लड वाटर एवरी ईयर तो हर साल सेवन पॉइंट सेवन मिलियन हेक्टेयर जो खराब किया कर दिया जाता है टहस नहस कर दिया जाता है सो रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ द फाइव हंड्रेड ह्यूमन लिव्स लाइफ एंड वन लैख हेड्स ऑफ कैटल सो इसी तरह एक लाख के करीब जो हमारे कैटल्स हैं और फाइव हंड्रेड के करीब जो हमारे ह्यूमन हैं उनकी उनका उनकी जान को जान जान चली जाती है सो फ्लड कंट्रोल मेजर्स एपसीएम इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द फ्लड्स आर नेचुरल फिनोमिना एंड वन कैन नॉट इंटायरली गेट रिड ऑफ देम बट देयर इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज तो जैसे हम ये जानते हैं जो हमारा फ्लड है वो नेचुरल फिनोमिना है जिसको पूरी तरह से कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता बट इसे मिनिमाइज किया जा सकता है कैन बी इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय द मैंस टेक्नोलॉजिकल स्किल बेटर वार्निंग सिस्टम एंड पॉजिटिव ह्यूमन रिस्पांस टू फ्लड वार्निंग तो जो हमारी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं उनके द्वारा और जो हमारे पास पॉजिटिव ह्यूमन रिस्पांस है फ्लड वार्निंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको मिनिमाइज किया जा सकता है अगर जो हमारे कंट्रोल मेजर्स हैं वो पॉजिटिव रहें जो प्लानिंग है वो बिल्कुल अच्छी हो गवर्नमेंट के द्वारा सो नेक्स्ट कुछ मेजर्स ए पार्ट द इनागरल स्टेप टू कंट्रोल फ्लड इज टू लुक इन टू देयर फंडामेंटल रीजन विच इज़ द हाई इंटेंसिटी रेनफॉल एंड रिजल्ट सर्फेस रन ऑफ ऑबियसली बेसिकली देखने uh, जो फ्लड्स को अगर हम कंट्रोल करना चाहिए तो बेसिकली उसका रीज़न है जो हमारी बहुत ज़्यादा रेन होती है तो रेन के वाटर को प्रॉपरली चैनलाइज करना और उसकी जो इंटेंसिटी है उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना और जो सरफेस रन रन ऑफ है उसको मेंटेन करके रखना मैन कैन नॉट स्टॉप हाई इंटेंसिटी रेनफॉल एंड देर इज़ नो नीड टू ऑल टू इंटरफियर विद इन द नेचुरल प्रोसेस हैं जो हमारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं जैसे बहुत हैवी रेनफॉल है उसको तो हम डाउन नहीं कर सकते कम नहीं कर सकते लेकिन उनके उस वाटर की प्रॉपर चैनलाइजिंग के लिए हम जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं वट मैन कैन डू टू डिलो डिले द रिटर्न ऑफ द सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द हाई इंटेंसिटी रेनफॉल टू रिवर दिस कैन बी अचीव्ड बाय द लार्ज स्केल रिफॉरेस्टेशन जो हमारे पास ए फॉरेस्टेशन करके हम इली जो हिली सोर्सेज हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं कैचमेंट एरिया ऑफ दो रिवर्स में जो हम और ज़्यादा से ज़्यादा जो जो हमारे वन हैं उनको लगा सक बढ़ावा दे सकते हैं ट्रीज को हम लगा सकते हैं इट विल इनकरेज द मोर इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर तो जिसके कारण हमारी इनफिल्ट्रेशन वाटर की बढ़ जाएगी रेन वाटर की रिडक्शन ऑफ द सॉयल सॉयल जो हमारा इरोजन होता है वो भी कम हो जाएगा और जो हमारे सेडिमेंट लोड है जो वाटर में जाता है वो भी कम हो जाएगा उसके बाद जो बी पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द फ्लड स्टेज ऑफ द रिवर मे बी Reduced through a series of engineering devices such as construction of flood control stage reservoir. तो जो बहुत ज़्यादा volume हो जाता है water का वो हम अपने engineering devices और engineering skill के द्वारा द्वारा water control storage के द्वारा और reservoir के द्वारा उनको control कर सकते हैं okay? So C flood diversion system which imply diversion of the flood water is the low lying area depression or artificially constructed channels uh, bordered by the artificial dikes so that the flood crest can be reduced and the flood magnitude may be decrease obviously to jaise flood ka bahut zyada water aa raha hai to usko properly channelize kiya ja sake taki jo flood ka crest hai usko reduce karke uske magnitude ko properly uh, decrease kiya ja sake aur control kiya ja sake next that is embankment dikes and Uh, flood walls are used to confine the water wall within flood water within the valley to jo hamari valley valley hai uski embankment ki jaye dikes banaye jaye flood walls banaye jaye uh, 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 taaki jo water hai usme se bahar easily na aa sake okay so new approach 
so in this in the past the flood menens was the sought to be the tackle by the strategies based on the experience and intuition so within the overwhelming emphasis emphasis on the physical measure the objective was to prevent the gushing water from the reaching the potential damage center this approach essentially helped to the tame and the modify the flood rather than the really controlling them effectively so it relied uh, relied the chiefly on the undertaking the protective works like embankment and detention uh, reservoirs the anti erosion and the bank establishment or establishing work multi purpose river valley projects were viewed as in the means of the preventing flood beside the producing power and the utilizing water for the irrigation and the gainful purposes isme yahi bataya gaya hai ki jaise bahut zyada water aata hai तो उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं बड़े बड़े रिजर्वायर बना सकते हैं रिजर्वायर से बाद में हम मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बाद में उन्हें मींस वाटर हाइडल एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोड्यूसिंग पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं मीन्स जो चीज़ें कल तक हमें फ्लडिंग प्रॉब्लम दे रही थी आज हम उनको इंजीनियरिंग स्किल्स और हाई टेक्निकल स्किल्स के द्वारा हम उनको अपने गेनफुल पर्पस में यूज कर सकते हैं टू टाइट ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द फंड स्कॉसिटी द यूनियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ट्राई टू सिक्योर एक्सटर्नल असिस्टेंट फॉर द सम सेलेक्टेड फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स अगर इफ देर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फंड स्कॉसिटी तो यूनियन गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि बाहर से सहायता ली जा सके सेलेक्टेड फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स में the water resource ministry is identifying the project which will be the placed before these institution to wo jo bahar ke institution hai wo uh, actually jo hamari water resource ministry hai wo un projects ki list banaye taki uh, actually jo bahar ke institution hai unke samne wo list rakhi ja sake aur wahan mein properly sahayata mil sake so only major projects will be selected for the seeking externally aur bade projects ko प्रॉपरली सहायता दी जाए सो फ्लड प्लेन जोनिंग फ्लड प्लेन जोनिंग असेंशली इन्वॉल्व द रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फ्लड प्लेन्स तो जो हमारे फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देना फ्लड प्लेन जोनिंग कहलाती है एक्सपर्ट्स व्यू इट इज इन द इफेक्टिव वे टू डील विद इन द प्रॉब्लम एज फ्लड प्लेन जोनिंग कट्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक एंड स्टेट बाउंड्रीज it is indeed capable of the reversing the floods the model flood plain zoning bill was prepared and circulated to the state by the center way back in 1975 manipur lost little time in actually enacting the legislation on the flood plain zoning and the started implementing it in the december 1985 so no other state however did so इसमें वही एक्चुअली वो बात बताई गई है कि कुछ एरियाज जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट से उनको अलग कर दिया जाए जो कि प्रॉपरली फ्लड प्लेन जोन में ही आते हैं और उन जोन को एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ही यूज किया जा सके सो नेक्स्ट नॉन स्ट्रक्चरल मेजरिंग दैट इज एनकरेज बाय द सक्सेस ऑफ द नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स इन मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन लाइफ तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करने कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करनी जिससे हमारा लाइफ स्टॉक और ह्यूमन लाइफ बच जाए बिसाइड अदर डैमेजेस द गवर्नमेंट नाउ सीम्स इनक्लाइन टू यूज दैम इज दैट इज करोनिक फ्लड प्रोन बेल्ट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया दैट इज टू पॉइंट डबल फाइव टू पॉइंट फाइव फाइव लैक्स स्केयर किलोमीटर कंप्राइजिंग द सेवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर नागालैंड मेघालय मिजोरम त्रिपुरा अबाउट फोर्टी थ्री पॉइंट फोर वन लैक हेक्टेयर हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ क्रॉनिकली फ्लडड प्रोन सो इसमें प्रॉपरली ये एस्टिमेट लगाया गया है कि किन किन एरियाज में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं सो so, वो है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर नागालैंड मेघालय मिजोरम त्रिपुरा ओके okay? The problem of the course is the most acute in the Assam, which alone accounts for the thirty-eight point two lakh hectare. So next, the Brahmaputra and the Barak Valley are affected by the flood practically every year. Apart from the better upkeep and the maintenance of the existing work, a new approach, according accords priority to the flood 
proofing through the raised platforms assured communication drinking water supplies and post flood reliefs obviously इन्होंने भी जो हमारी ब्रह्मपुत्र और जो बराक वैली है उसमें जो बेसिकली बताया गया है कि जो हमारे फ्लड्स हैं वो पेरियोडिकली आते रहते हैं उन उनके लिए प्रॉपरली जो हमारे चैनलाइजिंग है जो प्रॉपरली एम्बैंकमेंट है वो की जाए ताकि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स वो रेज किए जा सकें और जो जिसके कारण प्रॉपर कम्युनिकेशन हो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई मिलती रहे और पोस्ट फ्लड रिलीफ वगैरह के जंक्शंस और प्रॉपर सिस्टम हमारे पास हो इन द लास्ट थ्री ईयर्स द प्लानिंग कमीशन अप्रूव ट्वेंटी टू फ्लड मैनेजमेंट स्कीम्स कॉस्टिंग अराउंड एट्टी करोर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन तो अगर हम कुछ ही लास्ट लास्ट थ्री ईयर्स की बात करें तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसने ट्वेंटी टू फ्लड मैनेजमेंट स्कीम्स हमें दी हैं जो कि एट्टी करोर्स के लगभग जो हमारा फिनंस यूज होगा वहाँ पर नेक्स्ट फोर वार्निंग फोर वार्निंग ऑफ द फ्लड कैन बी इंडीड गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग मच ऑफ द पोटेंशियल डैमेज ड्यू टू द फ्लड तो इसमें हम क्या करेंगे जैसे हम टेक्निकल स्किल्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले से ही हम वॉर्न रहेंगे ओके ताकि बहुत ही पोटेंशियल डैमेज को बचाया जा सके जो कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसको बचाया जा सके द कंट्री वाइड फ्लड फॉरकास्टिंग एंड द वार्निंग सिस्टम हैज सक्सेसफुली वीन इस्टेब्लिश बाई द सेंट्रल वाटर कमीशन टू कवर द मोस्ट ऑफ द फ्लड प्रोन इंटर स्टेट रिवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो जो हमारी फॉर वार्निंग है वो सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर आती है ओके तो सेंट्रल वाटर कमीशन ये पहले से ही इस्टेब्लिश करेगा फॉर वार्निंग ताकि जो इंटर स्टेट रिवर्स हैं उनके लिए ताकि जो लगातार हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हमारा जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके तो दैट इज़ सेंट्रल वाटर कमीशन इज प्रेजेंटली इशूंग अ रिवर स्टेज फोरकास्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन थर्टी टू स्टेशन कवरिंग सिक्सटी टू रिवर बेसिनस एंड सब बेसिनस ओके तो जो सी डब्ल्यू सी के पास जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें वन थर्टी टू स्टेशन बनाए गए हैं जो कि सिक्सटी टू रिवर्स बेसिनस को कवर करते हैं बिसाइड्स इनफ्लो फोरकास्ट आर बींग इशू फॉर ट्वेंटी फाइव साइट्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सर्टन मेजर रेवर रेजर बॉयर्स इसी के साथ ही रेजिंग द नंबर ऑफ द टोटल फोरकास्टिंग स्टेशन टू द कंट्री टू वन फिफ्टी सेवन सो यहाँ तक हमने देखा कि जो फ्लड्स हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं हमारे देश को कैसे आ, हमारे लाइफ स्टॉक और ह्यूमन्स की जो एक्चुअली उनकी जान और मार का नुकसान नुकसान होता है सो दीज आल अबाउट द फ्लड्स तो जो हमारी लगत अपने जो हमारी सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही है कि इनको लगातार घटाया जा सके जैसे लास्ट थ्री इयर्स में हम हमने लगातार ट्वेंटी टू फ्लड मैनेजमेंट स्कीम्स ली हैं और एट्टी करोर्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट के लिए लगाया गया है सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक सो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा सो इफ यू एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत